अब हम एक रॉड को कंसिडर करते हैं जिसका मास एम है और लेंथ एल है और मास डिस्ट्रीब्यूशन इसका भाई यूनिफॉर्म है दैट इज मास लेंस इज यूनिफॉर्म थ्रू आउट द लेंथ अब इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड करते हैं ऑब्वियसली हमें पता है यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन की है टोटल एल है तो सेंटर ऑफ मास तो एल बाई टू पे ही आएगा ये तो हमें पता है किसी भी एंड से कर लो सेंटर पे एल बाई टू पे ही आएगा सेंटर ऑफ मास लेकिन हम कहते हैं कि नहीं अब हम जो है हमारे पास जो डेफिनेशन है या सेंटर ऑफ मास कैसे डिफाइन किया गया है अब हम उससे फाइन करते हैं तो पहले तो है हम देख रहे हैं कि ये मास डिस्ट्रीब्यूटेड है तो लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो उससे कर सकते हैं लेकिन अभी हमने कहा कि अगर एक्स डी एम निकालना हो एक्स डी एम निकालना हो तो ये एक्स डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम ये तो फार्मूला कहीं पर भी लगा, लगा सकते हैं चाहे वो लेंथ के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूट है चाहे एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है चाहे वॉल्यूम के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है ये फार्मूला तो हम कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं और हमारे पास इसके आंसर रहना चाहिए और दूसरा क्या है दूसरा अब हम इसे मान रहे हैं कि लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है मास लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो लेंथ वाला फार्मूले से भी आना चाहिए सेंटर ऑफ मास आना चाहिए तो हम दोनों से फाइंड आउट करके देख लेते हैं कि हमारा आंसर सेम आता है या नहीं आता है तो पहले हम इंटीग्रल इससे एक्स सेंटर ऑफ मास इससे निकाल लेते हैं हमने क्या किया हमने एक्स डिस्टेंस के ऊपर एक छोटा सा पार्टिकल डी का ले लिया अब इसका जो है अब एक्स बार या एक्स जो हो गया वो हो गया एक्स इंटू डी एम ये इसका छोटा सा जो मास टोटल मास एम है टोटल लेंथ एल है तो मास और लेंथ इतना आ गया मास और लेंथ इंटू डी एक्स कर दो तो ये क्या आ जाएगा डी एम आ जाएगा डाट एस मास ऑफ सेक्शन ऑफ लेंथ डी एक्स इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ रॉड ओवर टोटल लेंथ ऑफ द रॉड इन टू सेक्शन ऑफ इन टू डी एक्स इन टू डी एक्स लेंथ क्योंकि डी एक्स लेंथ का हमने मार्क्स निकालना है ये लेंथ और लेंथ के यूनिट कैंसिल कर जाएंगे और मास के यूनिट सर्वाइव करेंगे तो हमारे पास मास ऑफ लेंथ ऑफ दिस सेक्शन डी एक्स आ जाएगा तो ये हमारे पास एम है ये L है तो मास बाई एल डी एक्स ये कितना हो गया ये डिफरेंशियल एलिमेंट ऑफ मास इसका आ गया अब जब एक बार हमारे पास इसका मास आ गया तो हमने इसे कर दिया x m बाई एल डी एक्स कर दिया और नीचे इंटीग्रल ऑफ dm एम इंटीग्रल ऑफ डी एम छोटे छोटे डी एम डिफरेंशियल मास को हम ऐड करेंगे डी एम्स का जब इंटीग्रल करेंगे तो वो तो टोटल मास इसका m है तो m ही हो जाएगा तो ये कितना हो गया m बाई एल कॉन्स्टेंट आ गया m बाई एल ये इधर आ गया और ये हो गया x डी एक्स एक्स डी एक्स सब का एड करते रहेंगे एक्स गोज फ्रॉम लिमिट्स क्या हैं जीरो टू कैपिटल एल हैं तो ये एम और एम कैंसिल हो गया ये वन बाय एल हो गया एक्स डी एक्स कितना हो गया एक्स स्क्र बाई टू जीरो टू एल हो गया सो दिस इज वन बाय एल एक्स स्क्र बाई टू तो हम ये टू को भी बाहर कॉन्स्टेंट बाहर निकाल लेते हैं फाइंड आउट कर लेते हैं तो टू को भी हम बाहर निकाल लेते हैं तो ये कितना हो गया एल स्क्र माइनस जीरो स्क्र इज इक्वल टू एल स्क्र अपॉन टू एल आ गया इज इक्वल टू एल बाई टू आ गया तो सेंटर ऑफ मास हमने इंटीग्रल एक्स डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम करके हमने इसका सेंटर ऑफ मास एल बाई टू पर फाइंड आउट कर लिया अब अगर हम लेंथ के बेसिस के ऊपर फाइंड करते हैं तो लेट्स सी अभी हमने कहा एक्स सी एम इज इक्वल टू इंटीग्रल एक्स डी एम ओवर इंटीग्रल डी एम ये तो आप किसी भी केस में फॉर्मूला लगा सकते हैं लेकिन अगर मास डिस्ट्रीब्यूट ओवर ए लेंथ तो ये फार्मूला हो जाता है एक्स डी एल इंटीग्रल ओवर इंटीग्रल डी एल होता है अगर ये एरिया के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो इंटीग्रल एक्स डी एवर इंटीग्रल डी हो जाता है तो अब हम जो है इस क्वेश्चन को ये लेंथ के ऊपर मास डिस्ट्रीब्यूट है तो हम इसका जो है लेंथ का फार्मूला अब क्योंकि मास जो है लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है तो अब हम इस फार्मूले से भी इसका सेंटर ऑफ मास फाइंड आउट करते हैं और हम देखते हैं कि हमारा सेंटर ऑफ मास सेम आ जाता है इस फार्मूले से यूज करते हुए और इस फार्मूले से यूज करते हुए दोनों आंसर सेम आते हैं या नहीं आते हैं हमने एक्स के ऊपर एक छोटी सी लेंथ डी एक्स ले ली लेंथ के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट है ठीक है ये हमने ऑरिजिन ले लिया यहाँ से यहाँ सारे जितने आएंगे डिस्टेंस यहाँ से आएंगे तो यहाँ से तो अब हमारा एक्स बाहर या एक्स सी हो गया एक्स डी एल कितना है डी एक्स डी एल कितना है डी एक्स ओवर इंटीग्रल डी एक्स एक्स गोज फ्रॉम जीरो टू एल एक्स गोज फ्रॉम जीरो टू एल जीरो टू एल 
तो ये कितना हो गया x dx कितना होता है x square by 2 होता है this goes from 0 to l limits क्या हो गई 0 to l हो गई dx का integral क्या हो गया x हो गया 0 to l limits हो गई तो this comes out to be what l square by 2 पहले upper limit डालो expression में minus lower limit x के यहाँ पे zero put कर दो minus zero over that is l पहले l put करो फिर minus zero is equal to कितना हो गया l square upon two l हो गया और हमारा आंसर फिर वापस l by two we get the same answer